to the sea for a getaway car top down and we're driving just to feel young moving away to the sea moving away can't you see sand in your feet feel the breeze in the summertime stars in the sky wind down for the first time moving away to the sea moving away can't you see den gestrigen abend und die letzte nacht haben wir auf einem marokkanischen bauernhof verbracht wir sind hier angekommen, wir haben gefragt, ob wir uns vielleicht hier auf ihr Grundstück stellen können. Sie sagten, es ist gar kein Problem. Vielmehr ähm, sprachen die Leute erstmal nur Arabisch. Ich habe ja zum Glück so ein Büchlein, wo ich immer was reinschreibe, ein paar Wörter. So, trotzdem so ein bisschen mehr mit Händen und Füßen. Dann hat er ja dann seinen Bruder angerufen, der ein bisschen Englisch sprach. Und ja. Ja, es war dann sehr nett. Wir haben hier was gegessen und konnten deswegen auch wirklich komplett kostenlos stehen. Haben dann noch eine Rundführung im Garten bekommen. Die bauen hier wirklich alles selber an. Dann haben wir noch Minze geschenkt bekommen, eine frische Karotte haben wir geschenkt bekommen. Also es war super herzlich hier und wir würden das auch wirklich immer wieder machen. Ja, und wir haben eine leckere Tangine gegessen dafür, dass wir auch hier stehen durften gestern genau, Abend. Richtig. Ich denke, wenn wir wollten, können wir noch einen Tag länger hier stehen. Die sind wirklich sehr herzlich, die Menschen, sehr freundlich, sehr neugierig und interessiert. Das ist auch sehr schön. Ja. 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 Auf jeden Fall können wir das nur empfehlen. Bis jetzt haben wir nur positive Erfahrungen gemacht hier in Marokko mit den Menschen und äh, der Menschlichkeit der Menschen. Sieht sehr gut aus. Ja. <lacht> oh. Wir sind die letzten Tage auf einer Selbstversorgerfarm gewesen hier in Marokko auf einem 10 Hektar großen Land, in einer riesengroßen Olivenplantage und einem traumhaften paradiesischen Garten, wo Zitronen wachsen, Orangen und alles mögliche an Früchten und Gemüse, ein riesengroßer Garten, war wirklich wunderschön, wir sind jetzt ein paar Tage hier geblieben, die Menschen hier, die sind auch alle ein bisschen anders. Wir sind alle mehr so ein bisschen hippie und so und hier geht alles ein bisschen ruhiger zu. Hat uns gut gefallen die letzten Tage hier. Super, super gastfreundlich die Menschen. Man ist mit uns zur Marina gefahren nach Fes und wir haben äh, gegessen bei äh, der Schwester von Hamid, der hier arbeitet. Ja, kann mal sehen, es ist wirklich traumhaft hier. Da hat man echt richtig seine Ruhe. Hier sind doch Leute, die machen Work and Travel. Das ist ein Mädchen aus den USA und eins aus Schweden. Und noch jemand aus Malta ist auch noch hier, der macht auch Work and Travel. Und ja, ansonsten ist ja noch ein anderer Camper und Wohnmobil, die auch hier sind. Und äh, man kann entweder hier mithelfen ein bisschen. Und oder man gibt nachher kleine Spende oder kauft selbstgemachte Produkte. Und dann ist das schon in Ordnung. Abends wird zusammen gegessen und äh, sitzt am Lagerfeuer abends, man kocht zusammen, ist einfach wunderschön hier.
Laden, hier ein paar Tage zu verweilen, mitten in der Natur, so wunderschön. Wir sind heute Morgen mit Hamid nach Fes gefahren. Er hat uns gestern Abend angeboten, habt ihr Lust zu Medina zu fahren, nach Fes und äh, fanden wir super freundlich. Haben gesagt, ja klar Hamid, wir fahren zusammen mit dir dahin. Ja, es ist für uns auch super praktisch. Wir konnten unser dickes Auto natürlich jetzt da stehen lassen. Wir stehen da super schön, fühlen uns da total pudelwohl und... Ähm Sie jetzt wohl. <lacht> ich glaube Hamid hat gesagt, er läuft mit. Wir machen gerade, äh, du musst dein Auto noch oben lassen, ist nicht gut. Ja. ja. Jetzt heute auch ein Marathon. Ich denke mal, deswegen sind hier auch die Schilder teilweise aufgebaut. Da war jetzt tatsächlich ein Parkverbotsschild. Deswegen hat er uns jetzt hier rausgeschmissen und gesagt: Schön stehen bleiben, komm gleich. Mal, mal schauen, auf jeden Fall auf der Farm. Hat es uns bis jetzt ganz gut gefallen, die letzten Tage. Und jetzt, wie viele Tage sind wir jetzt? Äh, zwei Nächte. Zwei Nächte sind wir jetzt. Zwei Nächte. Zwei Nächte. Das ist echt der Wahnsinn. Ne? Die haben einen Garten, einen riesengroßen Garten mit äh, Zitronen, Orangen, einen Anbau von Gemüse. Wir sind komplett Selbstversorger da. Ja. Wir haben gestern Abend mit denen gegessen und noch äh, am Lagerfeuer gesessen bis abends. Also es war echt Wahnsinn. Ah ja, es war richtig schön. Ja, war gesellig. Ja, also wir bleiben auf jeden Fall noch eine dritte Nacht. Ja, heute Nacht werden wir noch bleiben. Definitiv. Ja, morgen dann. Und morgen äh, werden wir wahrscheinlich dann weiterziehen. Mal schauen, Richtung Meknes oder Richtung Sahara. Mal gucken. Ich habe leider vergessen, die Speicherkarte von der GoPro heute mitzunehmen. Deswegen muss ich heute leider ein bisschen mit dem Handy filmen, wo wir lange laufen. Das ist wirklich echt blöd. Es ist viel besser, mit der GoPro also aufzunehmen und so als mit dem Handy jetzt hier rumzulaufen. Ja, aber ich mache es trotzdem so wie es geht. Ein paar Videos und Bilder, wie es möglich ist. Das ist auf jeden Fall super, super schön hier. auch in Tunesien und in Ägypten, aber hier ist es wirklich sehr, sehr schön. Vor allem gehen wir auch mal Wege lang, die wir normalerweise nicht alleine gehen würden, weil Hamid dabei ist. Ich fühle uns ein bisschen mehr durch, der kennt sich aus wie eine Westentasche und äh, 
Ich denke, wenn wir eins für den kaufen möchten, ist es auch ganz gut, ihn dabei zu haben. Wir sind später noch eingeladen bei seiner Schwester zum Essen. Da haben wir eben gestartet mit noch zwei anderen Touristen, die mit uns da angekommen sind. Und ich bin mal gespannt. Wir reisen heute ab von der Farm von Benjamin. Es war wirklich super schön, super entspannt. Also wir haben da super nette Leute kennengelernt. Das einzige Manko ist die Anfahrt. Ja, die Anfahrt ist relativ holprig. Man braucht kein 4x4 Auto, aber ähm, es ist schon ein etwas ähm, groberer Feldweg. Und äh, wenn hier Wasser ist, dann äh, sammelt sich das auch teilweise, wo es ein bisschen rutschiger wird. Ja, es ist zum Glück äh, relativ trocken geworden. Und wenn man Richtung des Grundstücks fährt, haben die anstelle jetzt einen Stacheldrahtzaun, so Dornenbüsche gepflanzt. Hast du eine Spitze davon gehabt, ne? Das sind richtig, richtig spitze Dinger. Also ich denke, dass man die dann mit Eifen stecken würde, der Eifen wäre so durch. Ich habe euch gesagt, guck, wenn da was auf dem Boden lag oder so. Also die sind, wenn die getrocknet sind, sind die richtig hart und spitze, die Dinger. Die sind echt fies. Aber uns hat es echt super da gefallen, ne? Die ja. Menschen, die waren super locker drauf, super nett. War Manche waren schön. sehr, sehr locker drauf. Ähm, einen, den wir kennengelernt haben, der sich vorgestellt hat, äh, ja, ich habe die Schiebetüre aufgemacht und er macht auf einmal Nackt-Yoga vor uns und so. <lacht> die ja. Gestütze nackig. Ja, wir haben das Fenster nur, aus Respekt direkt Nur als, für das als Anhaltspunkt, äh, was dann hier schon mal für Menschen sind <lacht> und so. Aber es war sehr angenehm. Ja, auf jeden ich Fall. Sagen. Es war super schön. Ja. Die meisten Leute sind heute schon abgereist, auch die Work and Travel Leute, die auch schon noch weiterfahren nach ja. Marrakesch. Ja, und wir machen uns auf dem Weg jetzt Richtung Wüste, Richtung äh, Erk Shabby. Bevor es noch heißer wird. Ja, vielleicht kriegen wir irgendwo noch mal einen Zwischenplatz mit einem See, das wäre ganz schön. Morgen! 
wir sind jetzt direkt aufgestanden, haben uns angezogen, wir werden jetzt die Hunde füttern und äh, ja, danach geht es dann weiter, bekommen aber alle eine Streicheleinheit, was zu essen. Wir haben sich alle die Nacht hier neben unseren Wagen gelegt, auch uns auch sehr sicher gefühlt, muss ich sagen. Also es ist richtig schön hier.